吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场面，令人惊艳。谁提笔，谁扇上风未完，回首看有人悄悄嫣然，情深处再添一笔浓淡。公子，金兆府已经有所行动，你可有何对策？静观其变吧。叶云之他们应该还没拿到实证，不然就不会是尾随丁烧这么简单了。先叫你的人不要轻举妄动，先嘱咐下来。难道就这么跟他们耗着？沿路已经瘫痪了，植株的生意也做不成了。长此以往，我西招岂不是断了财路？现在是危急时刻，一切以小心为上。我们要是再被他们抓住把柄，你我二人便会有性命之忧。正所谓一招不慎，全盘皆输，所以才要沉住气。公子，我劝你还是早做打算。西昭之所以跟卓家合作，就是因为有利可图。如今公子入了朝堂，得了权势，可并未兑现诺言。要是把他老人家惹恼了，对公子可没有好处。哎，哎，你来做什么？这几日没见到夫君的面，怕你身子有什么不适，特地过来瞧瞧。夫人这是有心了。夫君。你这连日为公务操劳，实在是太辛苦了。我备了些酒菜，不如去我房里小酌几杯，如何？如此。之前是我不应该乱发脾气，正好借此机会向你赔个不是。既然夫人诚心悔过，卓公子就不要推辞了。那就多谢夫人美意了。教教你卓家的规矩，下次看你还敢不敢随随便便偷听偷看。走，千秋，去夫人屋里吃酒去，别辜负了夫人的一片心意。那就多谢夫人了。卓远，你个狼心狗肺的东西，枉我对你一片真心。
你闻闻这个味道，这可是顶级香料啊！是。哎，你看看这个，光天化日之下竟敢当街轻薄我！我？谁轻薄你了？你还狡辩？你个大男人到香粉摊前做什么？还鬼鬼祟祟的。贼眉鼠眼，一看就不是好人，是不是？不是，我得去找人。真不是我，听我解释，都是误会，都是误会。我得去找人啊！别打了！哎呀，别站那儿。您突然召见小旭是有什么急事？哎呀，贤旭呀，你还蒙在鼓里，你我就要大祸临头了。此话怎讲？我得到可靠消息，为我们抢账目的西招人留下了活口，京兆府的人正在秘密审讯，马上就要招供了。确有此事。哎呀，你们这些年轻人做事太草率了，怎么能随意的叫京兆府的人抓住把柄呢？你这消息可靠吗？不管可靠不可靠，在现在这个时候，宁可信其有，不可信其无啊！不管是真是假，我们都不能掉以轻心啊！而且，我听洛天说，汴京周围的府衙正在调集精干的这些官员，去往京兆府。你看，这不是马上就要有所动作了吗？岳丈大人放心。此事，我会应对的。哎呀，这这，哎呀！公子，办事办事不利，不仅跟丢了人，还给您丢了人。但是公子您是知道的，白氏绝对不会做出这么下流的事儿。好了好了，我们相信你。四爷，这个张妈妈确实是有问题，绝非等闲之辈。之前是想等她通风报信之时顺藤摸瓜，能够找到西招其他的据点，可是没想到被他逃脱了。无妨，他早晚会自投罗网。我们之前验尸的证据可以派上用场了。三郎。我交付你的事情安排妥当了吗？依照你的安排，全已安排妥当，随时可以出发。是时候收网了，拿人吧。严严，在，点齐兵马，随我出发。是。公子，你和桑小姐勘验尸身，到底发现什么了呀？死者指尖皆有硬剪，手掌却十分光滑。岳岳师，剪刀。龙贤香，整个汴京只有书玉馆会用这种香料。是。面部油腻，长满泡头，应该是常年油烟熏染所致。手掌出了印检，手背都有烫痕，我猜，应该是厨子。稍后便秘密调查所有酒馆酒楼，看看最近有没有失踪的厨子。明白肩膀有印记，且有明显压痕。教父，何伯仔细调查。是，人在那边，追。走。
脚部常年被水浸泡，嘴唇干涩，皮肤黝黑。这应该是渔民。卖鱼喽！赶紧，别动！海走。那些人为西昭效力多年，一旦被金兆府得到正供，后果将不堪设想。我们在汴京经营的一切也将毁于一旦。公子，此次可否借用朝堂的力量，帮西昭渡过此劫？未斩红衣时候，官家已经对我心存芥蒂。卓家怕是也不会再插手此事了，否则难免会引火上身。公子之前吩咐钱九做的事，钱九从来不曾推脱，每一件都是尽心竭力。如今西昭有难，公子难道要袖手旁观吗？唇亡齿寒，一旦西昭覆灭，卓家还能全身而退吗？如今我也是自身难保。再说了，这条信息不一定可信，有可能是燕云之初的谋略，想让我们出手抓住破绽。如今贸然行动，那才叫得不偿失呢。公子不愿出手便罢了。此事我会如实禀报，至于该怎么做，全凭他老人家决断。押入牢房。是。走走走，快点！真的会有人来救他们吗？不一定会来救，但一定会来灭口回来了。今天您出去就一直不曾回来，我一直在担心。我听卓公子说，我们在汴京的几处联络点都被捣毁了。哼，我本想提前告知他们，不成想金兆府早已在各处布下埋伏，根本就没有机会。这么说，我们的人真的都招供了。如今京兆府又拿获了我们不少人，我担心形势会愈发危急。我已经召集城外人马，明晚就潜入京兆府，绝不能让这些人落在官府手上。我苦心谋划了这么多年，不能就这样前功尽弃。京兆府早有防备，此去恐多危险，请让钱九与您同去，为您出一份力。千九，你跟我的日子最久。虽说你是我的属下，但我一直拿你当亲人看待。我不能让你跟我一同涉险。此去，我若有不测，你就是西昭的主事之人，日后一定要带领西昭重整旗鼓。张妈妈，可是……我决意一定，不必多言。千九遵命。卓公子，你都听到了。您大可不必如此防范于我。既然是同盟关系，明日的行动我不可能袖手旁观。明晚我会在汴京城中派人四处滋事，金兆府必定会派出人手前去平息。您可在守卫空虚之时，潜入牢房。如此甚好，有劳卓公子了。你也可以给自己做好打算了，公子，这是何意？
今日的行动，无论结果如何，官府都不会善罢甘休。病机你是待不下去了。这是通关文牒和录影，能保证你一路畅通无阻。盒子里面还有一些银票和地契，足够你下半生衣食无忧了。原来，公子都为我谋划好了。我只是为我自己谋划罢了。原来公子从未顾及过迁就，公子为了自保，还真是下了血本。迁就，不要听赵妈妈的话，西赵不值得你牺牲性命。你我相识一场，我不希望你受伤。走吧。周公子，如果这次事情败露，你有没有想过退路？有没有退路？我都没有选择的机会。周公子，迁就怕是要辜负你的一番好意了公子，金兆府现在乱作一团，西昭等人也准备动手了。这次要确保万无一失，绝不可以失手。属下明白。大人，您可回来了。刚刚有人来报案，说西城那边有人聚众斗殴，严大人让您带人去处置。什么？又出事儿了？今晚这是怎么了？案子就没断过。宋望天呢？宋大人正在处理其他的案子，还没回来。他也是，关键时刻迟暮不上。罢了，兄弟们，再走一趟吧。是。是上的想去哪儿啊？让你们留活口吗？
然是你。又见面了，叶四爷。给我押下去！是。如何？雕花令牌？莫非这是西昭贼首的贴身之物？张妈妈就是西昭头目。现在立刻分头审问西昭人犯，以免夜长梦多。好，严严，速去州府，带周文远前来问话。是。走。阿七，那边审问的怎么样了？西昭人见头目已死，都纷纷招了罪，只认了张妈妈就是西昭首领，钱九是他的左右手。不过，他们也不知道朝中与西昭合谋的人是谁。总算是有些收获。四爷，钱九还没有招供，跟西昭联盟之人是谁吗？他只承认自己是西昭的人，其他的都闭口不谈。让我去见见他吧，我想问他一些。哥哥的事情。并非是来审你，我想问你一件事情。别白费力气了，钱九不会指认任何人。不是这件事儿，我只是一直都想知道，我哥哥是怎么死的。他只是一介书生，与西昭素无瓜葛。你们为何要取他性命？都这么久了，你还对此事耿耿于怀？也罢，长夜漫漫，又不能喝酒唱曲儿，不妨就告诉你真相。我本来不想杀他的，可惜他去了不该去的地方，看了不该看的东西。你好，我想拿些药。公子，你那药啊，谢谢。那日，桑宇在药房误打误撞的拿到了西昭的密函名单小雨，四爷找你。啊、哦，好。虽然我们后来拿到了名单。但是桑宇毕竟看过，为防不测，我只能除掉他。他为何会在药房拿到名单？他拿错了谁的名单？说啊！现在问这些还重要吗？总之，你哥是我杀的。要寻仇，冲着我来便是。如今我是鱼在腹中，肉在脊上，杀寡存留，全在你一念之间。
你要错过这大好机会，你会后悔的。那你告诉我，卓文远跟此事可有关联？苍小姐，卓公子只是我在汴京城找的掩护，我跟他不过是逢场作戏，没有半点情分。倒是桑小姐你，处处留情，把男人迷得神魂颠倒。你要是来庆丰楼唱曲儿，绝对能夺了我花魁的名头。千九。你们的头目已经死了，抓到的人已经招了，你为何还要如此坚持？是我做的，我都会忍。但钱九绝不会胡乱指认无辜之人。桑小姐，请回吧。那是一个初夏月圆之夜，我托友人弄了两坛佳酿，与钱九游船畅饮，好不快活。当晚他并没有什么异常，还为我抚琴助兴。他当时弹的是什么曲子来着？卓大人，本官是让你来协助查案的，不是来听你说这些风月之事的。严大人，您不是说要事无巨细的向您禀报吗？这本案的线索有可能就在这日常的琐碎之中。大人莫要着急，还听我慢慢道来便是。够了，本官就问你一句话：钱九住在你的府上，他是西招贼寇，你当真与此案无关？那本官斗胆问您一句。严大人，是汴京的父母官，这汴京城里坑蒙拐骗之事，严大人都参与了不成？卓文远，你在说诡辩！严大人，本官只是反驳了一句，您便如此暴跳如雷。可自从我走进这大堂以来，大人步步紧逼，俨然将我当人犯对待。本官只是协助调查此案，大人莫不是要将我当场定罪不成？你！严大人，本官明早还有公务在身，恕不奉陪。公子，钱九落在金兆福手中，与我们十分不利。燕云之诡计多端，我担心千九会供出我们
公子，你来救我了。你是来送我的？你不该回来的。你也不该来这里的。这种小事，让手下来办就好了。莫非你对我还有一丝不舍？你应该清楚，你将会面临怎样的刑罚。可我不愿意你经历那些无休止的逼问。周公子，你就不怕反悔，突然去告发你？周公子，这是千九跟你开的最后一个玩笑，请你多保重。千九已经招认罪行，签字画押了，哥哥被害一事，总算是真相大白了。可我不明白，他为什么始终都不愿意说出幕后之人呢？或许他永远都不会说了。我还想试试看。他现在一心求死，应该不会开口的。我再去问问。嗯、我都已经招供了，你们还来干什么？因为你还是有所隐瞒，西昭作乱多年，若是在朝廷里面没有内应，不可能隐瞒到今日。桑启，你和叶云之不就是想为桑榆的死讨个公道吗？如今西昭已经覆灭，你们也算是得偿所愿了。我劝你们，早点放手吧。这些和西昭同流合污的人，现在还在高居庙堂之上，一日不出，世间县便没有一日的安宁。千九已是半入阴间之人，这世间的事情，跟我再没有半点瓜葛。千九。若是你能帮朝廷洗涤浊清，官家应该会留你一条性命。蝼蚁尚且贪生，你真的这么不在乎自己的性命吗？他们从小就教我杀人欺骗，我
我从来没有像个人一样。我早就是一个行尸走肉了。这个世界上，只有这个人会对我温柔以待，而且现在，一切都回不了头了。你说的这个人是谁？是周文远吗？去叫医官！不用了，我死要学习下毒、戒毒，我要赶紧。明明知道比你有毒，为什么还要吃、啊？因为这是我能为他做的最后一件事。会有别的办法的，大人，所有接触过餐食的观察已一一详查，并无可疑之处。竟能将毒物悄无声息的送进牢房，真是好大的本事！齐浪，可否从毒物中查到些什么？此毒并非西招所有，暂时无从下手。唉，杀人灭口，永除后患。前有一心想要后者的人，却时刻想让他熄灭。明日上殿，我会将此事一并上报官家。不管怎么说，西昭被剿灭，算是除了朝廷的心头大患。这段时日，多亏你们二人相助了。这样吧，明日你们随我一同进宫，我在官家面前替你们请功。我只求爹爹能够平安归来，哥哥的冤屈能够昭雪，其他的就不必了。想着三间光阴，清风明月是你。沿着思念的每一瞬息，刻在心底，忘却凋零。眼底风里激情，深寂静。咫尺天涯，全是你。高悬星河，执手，千言万语，一醉相思落尘。雨。不管怎么样，愚兄被害一案终于真相大白，他泉下有知，应该也会瞑目吧。我只是没想到，官家居然不愿意再追查此事，真是便宜了周文远。你和桑奇立了这么大个功，到头来只换了个口头褒奖。
自婚一事也没收回成命，哎，真是世道不公啊！我们确实没有证据证明朱文元与西昭勾结，官家不予追究也是合情合理。再说，我跟阿七帮京兆府办案，又不是为了求赏赐的。官家已经同意爹爹可以释放了，我们去接他吧。哎，桑琴莫急，官家的旨意啊，没有这么快到达狱中。这样，一会儿我亲自接太尉，我保证太尉今日啊。一定能回到府上，你回去准备一下，好好给太尉接个风。也好，好，走阿奇，你们这是在？我在给我爹做点心呢，这样他一回来就能够吃到新鲜的点心。既然如此，我也应该尽一份心，我来帮你们吧。你会做点心？<笑>我不会，但我可以学啊。小姐，我去厨房看看火候。那你先把手洗洗。那，交给你和面了。和面可是最难的地方。好，哎，我记得我以前看别人活过，好像就是这样。<笑>不是这么和了，我教你。我，你看着啊，把这个有缺口的地方推开，然后一直这样揉，嗯，揉到底了之后，这样子调换过来，再把它。是这样吗？刻。